Si estás listo, póngase de pie y aplaude con nosotros. Canten con nosotros. Siempre hay letras en las pantallas para que tú cantes con nosotros. Amén. Es para adorar al Señor. Come on, if you're ready to give God praise, get up on your feet. Let's do it. Señor, porque tenemos a pastores 
How do you say willing? Disponibles para ser barro en tus manos, Señor. Y Padre Santo, yo te pido, Señor, que nosotros seamos barros. No tenemos que ser pastores para ser barro de Dios. Pero si es tu deseo ser barro de Dios, levanten sus manos. Aleluya. Y vamos a cantar esta canción sabiendo que hay ejemplos. No solamente ellos, pero hay otros ejemplos de pastores en este lugar que son barros de Dios. Y nosotros deseamos ser barro de Dios. Deseamos ser usados por Dios. Amén. Fuerte esas manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos de gloria, en gloria. Te veo Dios, de gloria, de gloria, transformado soy por tu Espíritu. vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Transformado soy por tu espíritu. Transformado soy, amado soy por tu espíritu. Una vez más. Transformado soy por tu espíritu. Aleluya. Hay alguien que aquí puede dar un fuerte grito al Señor. Hay alguien aquí que puede dar un fuerte grito al Señor. Hallelujah. 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 We worship you, Jesus. We adore your holy name. We thank you, Father, for who you are in our lives. We thank you for your love, your mercy, your compassion over us, Jesus. And we just invite you this morning, God, to just touch the hearts of those that need mending, God. To just go around the room, Lord, and heal for those that need healing, Jesus. We are here, Father because of you and we thank you Jesus mueve el estanque en mi ser oh Jesus Tu río 
dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quiera.
Today is a very special day. Es muy especial porque nuestros pastores. It's very special because our pastors. Nuestros apóstoles. Our apostles. Nuestros padres espirituales. Our spiritual uh, fathers or parents. Están en casa. Are in the house. Vamos a darle un fuerte aplauso. Come on, let's give them a great applaud. Y miremos las pantallas, por favor. And let's focus on our screens, please. Welcome home, pastors. 
Y este, ahora le voy a pedirle un favor, saquen sus teléfonos inteligentes. Now I'm going to ask you a favor, just uh, take out your smartphones. Y regístrese. And register. Háganle saber a las demás personas que ustedes están en la casa de Dios. Let others know that you are in the house of the Lord. Amen. Amen. Good morning, everybody. Buen día. You guys chose a great Sunday to be here. Ustedes it's, escogieron un buen domingo para estar aquí. It's a special Sunday because we get to honor our pastors. Es un domingo especial porque estamos honrando nuestros pastores. And we choose a special day. There's a special month to honor pastors. Y eh, hay un uh, mes especial para honrar los But pastores. But how many agree that our pastors should be honored all year long? Pero cuántos están de acuerdo que nuestros pastores siempre deben de ser honrados. For all the work that they do. Por todo el trabajo que ellos For hacen. For all the prayers that they pray. Todas las oraciones. For the hours they put in in counseling. Las horas que ellos dan en consejería. There's a lot that you guys don't see. Hay muchas cosas que ustedes no ven. It's not just a couple hours on Sunday, a couple hours during the week. No solamente es un par de horas los domingos o en el, entre prepping, semana. There's prepping, they're studying. Ellos están preparándose, estudiando. Every single day there's something. Todos los días están haciendo algo. And you guys should count it a blessing. Y ustedes este, deben de contar, considerar la bendición. That you have pastors who wake up at 5 a.m. to pray every morning on their knees for you for this church. Que tienen pastores que se levantan a las 5 de la mañana cada día para orar para esta iglesia. And I don't just say that. I've seen no it since I was a child. No solamente lo digo, pero yo lo he visto como niño. So we honor you, we honor both of you, we honor the pastors of our house, can we dos, give a clap offering? Los pastores de la casa, con un aplauso. So if you guys want to just direct your eyes to the screen, we have si quieren enfocarse a los monitores, a special video. Tenemos un video especial. Because you were there for me, when I needed it most. Because when you say you'll pray for me, I know you will. Because you always point me back to Jesus. Because you preached that message right when I needed it. Because you've helped make our church a family. Because it's not just a high calling, it's hard work. Thanks, Pastor. Hello, everyone. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, este, quiero dejarles saber, verdad, a mi pastor que en el mes de apreciación de los pastores, en el nombre de mi esposo Roberto, mi persona, mis hijos Anthony, Vanessa y Joel, y mis dos nietos Nathan y Jacob, estamos muy bendecidos y muy agradecidos contigo pastor y pastora. Han sido 26 años al lado de ustedes. Y no los queremos cambiar por nadie más. A su lado estaremos hasta que Dios diga. Amén. Roberto y yo no estuviéramos aquí donde estamos hoy si no fueran por ustedes dos. Han sido ejemplar. Aman a Dios con todo su corazón. Son incansables. Siempre tienen metas establecidas las cuales inspiran no solamente a nosotros y a nuestra familia, sino a toda la congregación. Y en este día me tocó a mí la oportunidad de poderle darle las la, la palabras de agradecimiento. Gracias por su ministerio y sus dones que son de Dios. No, no se cansen de hacer el bien, sigan adelante. Siempre estén en la paz del Señor porque ha sido Él el que los ha llamado a ustedes a que sean este ejemplo a nosotros y a la congregación. Han sido de bendición a nuestros nietos. Mira Nathan, va de vuelo a Ireland. Sus oraciones están con él. Él está confiado y seguro de que su bendición está con él. Mis hijos están seguros de que sus bendiciones están con ellos. Y nosotros estamos seguros de que su bendición está con nosotros. 
para nosotros ha sido un placer cubrirle sus espaldas en oración y nunca nos cansamos de hacerlo. Que Dios me los bendiga, los amamos muchísimo. Pastor, where do I start? Maybe that motorcycle ride on Lakeshore Drive. Uh, Pastor, I want to thank you on behalf of myself and the Thompson family. 14 years plus. It's crazy, great to say. And um, I'm here, we are here because of you guys. Um, literally, as a family, because of you guys. The role models, um, as, a, as a leader, spiritual father, parents, spiritual parents, um, instructors, teachers, pastors, uh, amazing. I remember an incident, uh, well, a situation where we went, you invited us over, I think you lived in Plainfield, and we went over, and I was like, God, go to the pastor's house, like, is this like special or what? <laughs> and it was, but um, I don't know what to expect, um, but it was so, it was just like going to one of my buddies for 20 years house. We took off, it was great. And uh, just to see that you had normal parent duties was amazing to me. Because I thought you guys had like people running around for you, picking up your kids and doing all those things we think pastors have as being great pastors. But just to see I think we have to go pick up Jackie from the mall. And I'm like, wow, you pick up your kid? <laughs> I mean, that's awesome. So we went, and then we came back, we laughed, talked, and then we were like, you were like, let's take the kids to the park. That's when all the kids were small. And we went to the park, and I was just amazed, like, wow, he does normal things. <laughs> it's amazing. So, pastor, pastors, you guys have done for the Thompson family and I'm sure to the rest of the congregation it's amazing definitely a special gift from the Lord what you do and what you could handle to continue to push people to push us continuously and that's only 14 years that I've seen it but where you don't stop you don't give up no matter what we've done to you you continue to believe in us push us have faith in us, pray for my family, it's amazing, and for that we are forever grateful, so I want to thank you pastors, Pastor Lucy, for borrowing your husband the way you do for everybody, it's amazing, definitely amazing, so thank you, on behalf of the Thompson family, we love you guys, love you. so if everybody could pay attention to the screens for the next video, please. favorite sport? Hmm. Baseball. What is Pastor Lucy's favorite thing to eat? Um, chicken nuggets. <laughs> What do you think Pastor Guerrero likes to eat? Uh, pasta. What's Pastor Lucy's favorite treat? Candy and lollipop, and candy and lollipop, and treat and candy and lollipop. And What animal do you think Pastor Guerrero likes? Wolf. 
What's Pastor Lucy's favorite color? Pink. Aileen, what kind of movies do you think the pastors like to watch? Um, maybe like some Christian movies or like, um, like my mom's favorite movies or like, I don't like some like history movies. <laughs> Savannah, what do you think the pastors like to do with their friends? I think they probably like to go out to eat. Thank you. Thank you. Pastor L and Pastor Lucy, thank you for being an example to my family and I. We will forever be grateful for the both of you. God has truly best blessed us with pastors who have truly ha have hearts to love and serve. Pastors, we don't have words to describe the love my family and I have for both you and Pastor Lucy. When we look back at all the memories that we have built, it brings joys and tears to my heart. From presenting our daughters, Paula and Isabella, unto the Lord. From marrying my husband and I twice. Once because Paul and I were going through a divorce. But God, God used you and Pastor Lucy to restore us. From doing my mom's service, I will never forget a couple days before she died. It was her last time she ever called me. I told her how you, Pastor L, brought her up on Creyendo Contigo. And that you were praying for her. I remember her trying to speak. She couldn't talk, but she tried. She lost her breath, but I knew it was for excitement. It was because she was excited and grateful because I know how much she loved you and Pastor Lucy. From you doing my daughter Abigail's quinceanera to Isabella's sweet 16, to blessing Paula on her sweet 18, she did not want nothing big. From blessing my son JJ as he entered the military, the Marines, from being on my father's deathbed when they told me he was going to die. Pastors, you have done things for my family and I that we will forever be grateful. I have nothing but love and respect and gratefulness for the both of you. The only regret we do have, pastors, would be leaving the church when we did. We regret not opening up with you guys about the things we were both feeling and the people we were facing. We regret not opening our hearts to you guys Maybe if we would have talked about what we were feeling and going through, maybe we would have never left. That is something that my family and I regret the most. But look, look at where we are. Regardless of everything and everyone we face, we are here loving you, honoring you, serving you with all of our hearts and all of our souls. Pastors, the Thompsons love you guys and will forever be grateful for the both of you. Thank you. Bless everyone. Hello, pastors. <laughs> Again. <clears throat> um, well, my family, the Bonafes, my kids call you grandpa and grandma. Um, my husband is a, like a son to you, and he adopted me when I married him. <laughs> and um, both my parents are gone, so you are considered my parents, and I love you guys dearly. You've taken us into your home. You treat us like your children, like family. You, my kids, love you dearly. I have a granddaughter, which now is your great granddaughter, and we just appreciate everything you do for us. When our marriage was on some rocky road, you were there for us. We've been married for 20 years, and you have been our example. And my daughter even says, you know, I want to be like grandma and grandpa, and like you guys, because you guys have like the same characters basically because we've learned so much from you and we just appreciate you both we appreciate you inviting us into your home and just loving on us as your children and I just love you and I don't know how else to be grateful but to appreciate you every day Amen. and now the worship team is coming up
say thank you for all that you've done. You don't hear those words often enough. Sacrifice of love and dedication to this church. Good morning. Um, it is, I'm so grateful to have the opportunity to come up here and share a few words. And, you know, I'm, for those who know me, my personality is very like, uh, right? Um, but I get really emotional and I start crying. For those who really, really know me, I'm a crybaby. 
Um, so if I start crying, that's just me. I'm, it's been about 14 years since I've been a part of this church. Akira, my oldest, was three years old, and my children grew up here. Um, I was not a very easy, loving person. I was the opposite of that. And you two saw past that. You saw past the behaviors. You saw past the walls. You saw past the um, tough girl, rough and rugged, and the edges look. And you saw past all that. And you saw me, and you saw who God saw in me. Um, and the people that you touched in your lives also seen that person, right, in me. And the seeds that you plant in others, right, because of the way that you treat others and see others and love others unconditionally, they themselves do the same to, to others. And people have done that to me because of what you've done for people in their lives and what you've done in my family's life. And my life has changed. Who I am today is not who I was 14 years ago. And my children's lives have changed. My husband's life has changed. And even though he's not here yet, he will be here, right? And so... I just thank you. I thank you for the um, influence. I thank you for the talks. I thank you for the corrections. I thank you for the seeds that you plant in my life that I also sow into other people's seeds and see past their behaviors, right? And see past what their walls are and see who God sees in them. And you taught me how to do that. And I thank you. I thank you for being generous. I thank you for loving me and my family like if we were your family. And you know, a few years ago, there was a time where we had no food no money, nothing, and I was, I literally fed my kids the last meal I had in my kitchen, and I was crying out to God, and you know who called me, and he didn't know I was going through this, but God used our pastor to call me, and say, Etta, we got a blessing for you, and I knew that was God touching your heart as my spiritual parents, and I just want to say thank you, and even though that blessing of the car was from God, but that was like, I ride that car like this is the car my parents gave me, you know. Nobody gave me something before like that. No one in my life has ever given me something like that. And I just thank you so much for your love and your generosity and for who you authentically are. I appreciate the Lord for your lives. nuevamente a toda la iglesia pastor eh, pastora me siento con mucho agrado estar frente a ustedes eh, quiero agradecerles por su amabilidad por su amor y cariño por, hacia mi persona por eh, todas las cosas que usted ha hecho por mí pastor pastora por aguantarle al pastor porque a veces eh, tantas cosas que, que hemos hablado con, hemos pasado con el pastor me siento muy agradecido eh, yo conocí le conocí a usted en el 2007 a través del hermano Miguel eh, pido un aplauso para él porque él me hizo conocer a usted a la iglesia eh, me siento muy honrado pastor a estar frente de ustedes eh, quiero agradecerles nuevamente eh, he pasado por muchas cosas en mi vida eh, he salido de la iglesia cuando pasé momentos difíciles dentro de mi, en, en mi vida en divorcio lo que primero fue hice de acercarme a usted pastor por cuestiones de, de la vida me alejé Estuve buscando otro novio, pastor. Pero sentí algo en mi corazón que tenía que regresar a la iglesia, pastor, donde usted. Conocí muchos pastores, pero nadie no me llenó como usted, pastor, como pastora. Eh, el divorcio fue bien duro, pastor. Y yo le agradezco a usted por estar en mi vida, por las palabras de aliento que me daba, pastor. Siempre eh, me acercaba a usted. La palabra que siempre tenía que tiene el control de todo y así fue pastor eh, agradezco eh, de todo corazón que el ejemplo que ustedes me han dado a mí de estar en unión eh, se le agradezco de todo corazón pastor eh, eh, he tenido muchas uh, circunstancias he pasado durante este 16 años de que estoy aquí en la iglesia con usted eh, me divorcié eh, conocí a una nueva pareja del cual me siento muy feliz de haberle conocido. Y tengo un agradecimiento total e infinito porque usted fue la persona quien eh, me casó en el Ecuador. <ríe> eh, muchas personas se sienten bien admiradas de lo que usted tuvo la amabilidad de viajar allá al Ecuador y, y celebrar nuestra ceremonia de bendición junto con mi esposa, Isabel. 
<risa> un amigo de que me pasó allá en Ecuador eh, tuvo que bañarse en agua fría porque en ese entonces el país estaba pasando por algunas circunstancias feas y le tuvo que pasar a su hijo okay, pero yo le agradezco de todo corazón pastor la, la ayuda que me da el apoyo eh, nuestra compañía también pastor me siento muy agradecido de todo pastor pastora gracias gracias infinitamente pastor y deseo en Dios que nos siga bendiciendo y que su unión que tienen ustedes dos siga siendo un ejemplo para todos nosotros Entonces, muchas gracias pastor pastora que Dios les siga bendiciendo bendecidos buenos días a todos en esta linda mañana nos llena de gozo de alegría todas esas lindas palabras a mí como su hermana la cuñada de los pastores guerrero me hace llorar y me llega más a él estas palabras de agradecimiento en esta mañana es para darle el honor como decía Jackie se puede hacer todos los días pero se reconoce un día en especial todo este mes de octubre no solamente voy a hablarle como pastor sino como mi hermano que aquí en la iglesia, como en nuestra familia, Él es el ejemplo, el respeto que todos le tenemos a Él, porque Él siempre ha sido un hombre pacificador, buscando la paz. Nunca si alguien le dice algo o Él se queda callado, no como yo, ¿ok? No como yo, pero Dios ha puesto en Él un llamado especial, en ellos, porque él, ella es la ayuda que le ayuda a él idónea, que el Señor la ha escogido. Muchas de las veces ustedes no la ven aquí, pero ella está a la par de él. No está detrás, están a la par. Así como ustedes las ven, la pastora también se merece nuestras oraciones. La pastora también se merece nuestro respeto el mismo respeto que nosotros le demos a nuestro pastor es el mismo respeto que le tenemos que dar todo el tiempo a nuestra pastora porque el señor la ha escogido a ella porque ella ve el lado del cansancio del pastor ella ve cuando él deja de comer para llegar a una cita que tiene con alguno de nosotros si están viendo televisión y yo le llamo o alguien le llama él contesta el tiempo de ellos está siendo interrumpido porque él contesta esa llamada todo el tiempo no hay una sola vez o cuando está comiendo no me contesta y me dice I'm too busy right now ok ¿qué hora son? cinco y media está comiendo pero él da todo ese tiempo, pero el tiempo también es de la pastora. Cuando usted le llame para contarle su problema la próxima vez o la, la reunión que tenga, pregúntele. Le ha preguntado, ¿y cómo está la pastora? ¿Cuántas veces hacemos esa pregunta? ¿Cómo está? ¿Verdad que no? Y me incluyo yo. Porque no todo el tiempo le pregunto, voy al grano. Porque él me dice, tengo esa en mi mente, cuando lo voy a llamar, sé que tengo que ir al grano con él. Oye, mira, esto, rapidito, you know. Pero yo me incluyo también, que no pregunto, ¿y cómo está la pastora? Sé que el Señor la tiene muy bien. Pero hay que preguntar, cuando usted le dice su problema. No, en este día te honramos, tengo acá 11 años de que regresamos de la Florida donde nosotros vivíamos, de los, hace 11 años que vivimos acá, este, hemos venido a Betel, Chicago y no nos hemos ido a otra iglesia, aunque vivimos a una hora de camino y esta mañana me demoré un poquito más porque estaba en Aurora, pero para mí ese es el vir. 
no es a veces la distancia, muchas veces uno dice, oh, todos los días me levanto temprano. Dejemos esa excusa. Todos los días puedes irte a tomarte una siesta y no lo haces. Dejemos esa confesión. Que el domingo que hay que descansar, no me quiero levantar temprano. Por favor, si tuvieras que hacer otra cosa, ¿te levantarías temprano? No usemos eso como excusa para no llegar aquí a tiempo. Siempre tenemos una excusa. Oh, me quedé dormido. Oh, no sé esto y lo otro. Que el perro. ¿Llegarías tú todos los días tarde a tu trabajo? Hay que tener cuidado de lo que estamos haciendo. Porque la palabra de Dios dice que hagamos estas cosas como lo haremos a los pequeñitos y les voy a decir que estos cuatro semanas he llegado tarde todos los días pero tengo mis nietos que en la mañana no se quieren levantar pero no estoy poniendo eso como excusa ¿verdad? y no son uno, a veces son los cuatro que tengo, levántense ya. pero porque tengo que salir de mi casa para estar acá a las ocho tengo que salir diez para las siete pero no me pesa, no me pesa levantarme a las cinco y media, a cinco cuarenta y cinco, porque sé que ese es el día del Señor. Y yo puedo regresar en la tarde y tomar una siesta si uno gusta. Pero dejemos de decir, me levanto temprano los siete días. Eso no es excusa. Porque lo vamos a hacer para el Señor. Venimos a gozarnos y en el carro venimos cantando. Desde el carro empezar. A celebrar en esto, todos los domingos a celebrar con el Señor. En este día, pastor, pastora, mi hermano, que honramos. Él es lo, lo mismo que él es aquí en la iglesia, lo es en la familia. Chistoso, amoroso, lo respetamos, pacificador. Eso es lo que más admiro yo a él, que... Él dice, tranquila, no te preocupes, que todo va a salir bien. Esas palabras que transmite paz, esas palabras que transmite paz. Gracias por, por aceptar el llamado que el Señor te ha dado. No importando todo lo que está, los bumps que hay en el camino. Pero el Señor te continúe fortaleciendo y dándote la fuerza y multiplicando las fuerzas en ti. Y ahora vamos a ver este video. de mí, solo que 
To invite pastors Guerrero onto the altar. Quiero invitar los pastores Guerrero al altar. And all of the presbytery team. Todo, todo el presbiterio. Amen. Qué lindo. ¿No creen ustedes que nuestros apóstoles, nuestra cobertura espiritual, este, merece un aplauso? Don't you a guys ver. think that our pastors, our covering, need a, an applaud? Amen. Or deserve an applaud? Ha sido un mes bien arduo. It's been a very busy month. Especialmente, yo diría, un año arduo. Especially, I had a very busy year. Este, muchos pastores que conozco Many pastors that I know, en el mes de apreciación pastoral in this month of pastor's appreciation, ese es el mes para yo descansar para coger un break y este mes de octubre ha sido un mes donde ellos han estado pregúnteme en dónde en tantos and lugares this month has been a month where they have been in so many places exacto minister, este, haciendo ministerio local y globalmente doing ministry locally and globally as well y verdaderamente para mí and truly for me no he visto unos pastores más esforzados I have not seen pastors that have uh, put in so much efforts dedicados uh, dedicated que aman a Dios no solamente de labios, that love God not only out of words, pero aman a Dios con toda su alma. But they love God with all their soul. Ellos han estado en varios ministerios desde que conocí al Señor Jesucristo. They've been in uh, several ministries as they, uh, since they've known Christ. Yo he estado. I've been there. Y este solamente he sido una trabajadora más. And all I've been is just another employee or another worker. Pero en este ministerio desde que llegué, but in this ministry since I've gotten here llegué a ser hija. I became a daughter llegué a ser familia. I became family este, quiero que sepan que todos los días, I want you to know that every day ellos oran por mí. Yo they, lo sé. they pray for me and I know this y pastores, yo verdaderamente estoy super agradecida and pastors I'm truly uh, grateful por ese ejemplo. for that example y yo le pido a Dios and I ask the Lord que, que, que derrame todas esas bendiciones to pour out all those blessings que tiene reservada para ustedes that he has reserved for you all y, y que conceda los 
los deseos de su corazón. And that he may consider the desires of your hearts. De parte de Bethel Chicago. And on behalf of Bethel Chicago. Este esta pequeña ofrenda es para ambos. This uh, 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 small token of appreciation is for both. Y estos son tarjetas de la congregación. These are cards <laughs> that come from the congregation. Amen. Y pastora estas pequeñas orquídeas. Amen. And pastors, these orchards are for you. Amen. Y ahora vamos a orar por ustedes. Now let us pray for you. Yes. Heavenly Father. Padre celestial. Lord, we just want to present to you, Lord God, our pastors. Padre, queremos presentarte a nuestros pastores. Lord, we are so grateful for them. Estamos muy agradecidos con ellos. From the deepest of our hearts. Desde la profundidad de nuestros corazones. We thank you, Lord God, for allowing them to be part of our lives. Te damos gracias porque son parte de nuestras vidas. We thank you, Lord God, for all the time and efforts that they have sown into this church and into our lives. Gracias por todos los esfuerzos y el tiempo que ellos han invertido en nuestras vidas. The countless hours las horas innumerables the sleepless nights las noches que se trasnocharon that they spend praying for each and every one of us pasaron en oración por cada uno de nosotros we thank you for their gratitude gracias por su gratitud their gratefulness por su agradecimiento their generosity por su generosidad and lord god we pray y padre oramos that as their journey continues que mientras ellos continúan en esta jornada as a como apóstol as pastors, como pastores as prophets, como profetas as teachers, como maestros and as evangelists, y evangelistas that you may continue que tú continúes to give them the strength, dándole las fuerzas not just physically, no solo física but spiritually, sino espiritualmente to continue forward, para que ellos sigan adelante establishing your kingdom, estableciendo tu reino here on earth. aquí en la tierra Lord God, Padre give them wisdom, dale sabiduría give them knowledge, dale conocimiento Give them understanding. Dale entendimiento. Give them insight. Dale vislumbre. To continue forward. Para que continúen hacia adelante. As parents. Como padres. As grandparents. Como abuelos. And as spiritual parents. Y como padres espirituales. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. We thank you for our pastors. Te damos gracias por nuestros pastores. We bless pastores. them on this day. Los bendecimos and en este día. And we decree día. and declare. Y declaramos y decretamos. That they will always be above. Que ellos siempre estarán por encima. Y nunca. They will always be head Siempre será and cabeza not tail. Y no they will never lack a Nunca thing, Lord God. Nada. In the name of Jesus, we thank you for the many, many years that they have ahead of them. In the name of Jesus, amen. amen. And amen. Thank you. Thank you. We love you, pastors. Thank you. Thank you. Thank you. Y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde. Amor y te muestre favor, Dios te mire con agrado. Nos ponemos de pie y adoramos al Señor. Y te de paz. Sí, Señor.
Vamos, de Declara la bendición para su familia. His favor will be upon you and your children and your children's children and your children's children's children. May his favor be upon you and a thousand generations and your family and your children. La Biblia dice en Deuteronomio 7.9 Y ya estamos terminando el servicio Dos, tres cositas más y terminamos Deuteronomio 7.9 dice Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios El Dios fiel Que guarda su pacto That keeps his commandments, Co his covenant, paths, his covenant, y su misericordia, and his mercy, hasta mil generaciones, up to a thousand generations, con aquellos que le aman, for those that love him, y guarda sus mandamientos, and obey his commands. Yo creo firmemente que cuando servimos a Dios, God, nuestros hijos, children, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, hasta mil generaciones serán bendecidos por Dios. Be Vamos, ya conmigo, servimos a un Dios on, say, generacional. Of generations. No importa dónde estén tus hijos. It doesn't matter where your children no importa dónde estén tus nietos. It doesn't matter where your Dios ha prometido bendición. God has promised blessing. Y vamos a reclamar esa bendición. And we're going to claim that blessing. Vamos, levante tu mano derecha. Come on, put your right hand up. Y di, Padre, and say, Lord, yo te doy gracias I thank you por Deuteronomio 7.9 por cuanto yo te estoy sirviendo yo te recuerdo que tú bendecirías a mis generaciones hasta mil generaciones por lo tanto recibo esa bendición 
Mis generaciones reciben esa bendición. En el nombre de Jesús. Por un...